ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பதாம் ஆண்டின் கோடைக்காலம் எவராலும் வெல்ல முடியாத நாசகார சக்தியாக அடோல் ஹிட்லர் உருவெடுத்திருந்த காலம் பெல்ஜியம் நெதர்லாந்து வட பிரான்ஸ் முதலான ஐரோப்பிய பிராந்தியங்களை ஹிட்லரின் ஜெர்மனிய படைகள் வீழ்த்தியிருந்தன அடுத்த இலக்காக ஹிட்லர் பிரித்தானியாவை நிர்ணயித்திருந்தார் ஐக்கிய அமெரிக்காவும் சோவியத் யூனியனும் ஏனைய நாட்டு விவகாரங்களில் தலையிடுவதில்லை என்ற நிலைப்பாட்டை எடுத்திருந்தன இதன் காரணமாக பிரித்தானியா தனித்துவிடப்பட்டிருந்தது பிரித்தானியாவின் வான்படையையும் விமான துறையையும் நிர்மூலம் செய்து தனது முழுமையான ஆதிக்கத்தை நிறுவுவது ஹிட்லரின் திட்டமாக இருந்தது பிரித்தானியாவை நில வழியாக ஊடுருவி ஆக்கிரமிப்பதற்கான அத்தியாவசியமான முதற்கட்ட நடவடிக்கையாக ஹிட்லர் இதனை கண்டார் ரோயல் ஏர்போர்ஸை முழுமையாக அளித்தால் மாத்திரமே நில வழி ஆக்கிரமிப்பு யுத்தம் மும்முரம் பெறும்போது வான்வழி தாக்குதல்கள் இடையூறாக அமைவதை தவிர்க்கலாம் என்பதே ஹிட்லரின் எண்ணமாக இருந்தது இந்த பின்னணியில் ஜெர்மனிய வான்படையான லோஃப்ட் வேஃபே தனது தாக்குதல்களை ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பதாம் ஆண்டு ஜூலை முற்பகுதியில் ஆரம்பித்தது கப்பல்கள் ராயல் ஏர்போர்ஸ் தளங்கள் விமான உற்பத்தி தொழிற்சாலைகள் இராணுவ கட்டமைப்புகள் முக்கியமான நகரங்கள் இவையே ஹிட்லர் படையின் இலக்குகளாக இருந்தன பிரித்தானியாவின் ராயல் ஏர்போர்ஸில் இருந்தவர்களை விட ஹிட்லரின் லூஃப் வெஃபையில் அங்கம் வகித்த படை உறுப்பினர்கள் எண்ணிக்கையில் மிக அதிகம் இருந்தாலும் ராயல் ஏர்போர்ஸின் போர்ப்படைகள் நாலாந்து அடிப்படையில் வானில் பறந்து சென்று நிலத்தை காப்பதற்காக போரிட்டுக் கொண்டிருந்தன இருதரப்பிலும் சொல்லொணா இழப்புகள் நேர்ந்த வண்ணம் இருந்தன இருந்தபோதிலும் கோடை தீர்ந்து குளிர்காலம் நெருங்கும் போது கூட ஜெர்மனிய படைகளால் பிரித்தானிய வான்படை வலுவை அளிக்க இயலவில்லை ஹிட்லரின் ஆக்கிரமிப்பு திட்டம் கடைசியில் கைவிடப்பட்டது பிரித்தானியாவின் வான் யுத்த வெற்றி அமெரிக்காவின் நிலைப்பாட்டையும் மாறச் செய்தது காலப்போக்கில் நாஜி படைகளிடமிருந்து ஐரோப்பாவை முழுமையாக விடுவிப்பதற்கான முதற்படியாகவும் இது அமைந்தது பிரித்தானியா பெருவெற்றி ஈட்டிய இந்த யுத்தம் பேட்டில் ஆஃப் பிரிட்டன் என்று அழைக்கப்படுகிறது இந்த வெற்றி குறித்து அப்போதைய பிரித்தானிய பிரதமர் வின்சன் சர்ச்சில் பேசிய பிரசித்தம் வாய்ந்த வார்த்தைகள் இன்றும் வரலாற்றாசிரியர்களால் மேற்கோள் காட்டப்படுகின்றனர் அவர் பிரித்தானிய வான்படையில் இருந்த சொற்ப எண்ணிக்கையிலான படை உறுப்பினர்கள் மிகப்பெரிய உயிரிழப்பை தடுப்பதற்காக அளப்பெரிய தீரச் செயலை செய்திருக்கிறார்கள் என்பது அவரது பேச்சின் சாரமாக அமைந்தது பேட்டில் ஆஃப் பிரிட்டன் நிறைவு பெற்று இரண்டாயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டோடு எழுபத்தைந்து ஆண்டுகள் ஆகின்றன இரண்டாயிரத்து பதினைந்து செப்டம்பரில் இதை நினைவு கூர்ந்து பிரித்தானியாவில் ஏராளம் அரச நிகழ்வுகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தன 
செப்டம்பர் பதினைந்தாம் தேதி சென்ட் போல்ஸ் தேவாலயத்தில் இடம்பெற்ற பிரார்த்தனை நிகழ்வில் பிரித்தானிய பிரதமர் டேவிட் கெமரோன் போலந்து பிரதமர் ஆண்ட்ரஜேஸ் டூடா தொழிற்கட்சி தலைவர் ஜெரமி கோபின் முதலானோர் கலந்து கொண்டிருந்தனர் நாஜி படைகளுக்கு எதிரான பிரித்தானிய வெற்றியில் போலந்து விமானிகள் ஆற்றிய பங்கு அளப்பரியதாக கருதப்படுகிறது யுத்தத்தை நினைவுகூர்வதன் நிமித்தம் விமான பரப்பு நிகழ்வுகளும் அணிவகுப்பு மரியாதைகளும் ஒழுங்கு செய்யப்பட்டிருந்தன விமான பரப்பு நிகழ்வில் பிரித்தானிய இளவரசர் ஹாரி பங்கேற்பதாக ஏற்பாடாக இருந்த போதிலும் பேட்டில் ஆஃப் பிரிட்டன் போரில் பங்கேற்று இழைப்பாரிய மூத்த விமானிகளில் ஒருவருக்கு இடம் கொடுப்பதற்காக இறுதி நேரத்தில் அவர் பின்வாங்கிக் கொண்டார் யாதமூரே கடந்த வார அத்தியாயத்தில் நாம் பார்க்க சென்றிருந்த ரோயல் ஏர்போர்ஸ் அருங்காட்சியகத்தில் பேட்டில் ஆஃப் பிரிட்டன் தொடர்பான விடயங்களை ஆவணப்படுத்தும் விசாலமான காட்சியகம் ஒன்று உள்ளது அங்கு உள்ள கதைகளையும் செய்திகளையும் தான் இன்றைய அத்தியாயத்தில் அறிந்து கொள்ளவிருக்கிறோம் போர் மூட்டம் சூழ்ந்த வானவெளியை வட்டமிடும் ராஜாளி கழுகுகளாக விமானங்கள் நிறைந்து கிடக்கும் சித்திரம் த பேட்டில் ஆஃப் பிரிட்டன் காட்சியகத்தின் முகப்பில் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது யுத்த வெற்றி குறித்து பிரதமர் வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் சிலாகித்து சொன்ன வாசகங்களும் யுத்தம் ஏற்பட்டு முடிவுக்கு வந்த கதையின் சுருக்கமும் அதன் மருங்கில் எழுதப்பட்டுள்ளன நாம் முன்னம் குறிப்பிட்டபடி பிரித்தானிய வான்படையை தோற்கடித்தால் மாத்திரமே ஆக்கிரமிப்பு சாத்தியம் என்ற நிலையில் ஹிட்லரின் யுத்தம் ஆரம்பித்தது என்ற தகவலையும் அதனை பிரித்தானியாவின் ராயல் ஏர்போர்ஸ் எதிர்கொண்டு வெற்றி கண்ட சரித்திரத்தின் தடங்களை இங்கு காணலாம் என்பதையும் இந்த குறிப்புகள் சொல்கின்றன ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு ஹிட்லரின் நாசி ஜெர்மனியில் புதிய தலைமுறையினரிடத்தில் தேசிய சோசியலிசம் பற்றி போதிப்பதற்காக இளையோர் இயக்கம் ஏற்படுத்தப்பட்டது அந்த இயக்கத்தில் அங்கம் வகிக்கும் மாணவ சாரணன் ஒருவன் ட்ரம் வாசிக்கும் காட்சியை இந்த சிலை சித்தரிக்கிறது இயக்க உறுப்பினர்களிடத்தில் ஆழமான பிணைப்பை உருவாக்கும் ஓர் உத்தியாக இசை உபயோகப்படுத்தப்பட்டது அந்த வரலாற்றை இச்சிறுவனின் சிலை உருவக ரீதியாக வெளிப்படுத்துகிறது ஹிட்லரின் இளையோர் இயக்கத்தில் வயது மற்றும் பால் அடிப்படையில் பல்வேறு பிரிவுகள் உண்டாக்கப்பட்டிருந்தன எடுத்துக்காட்டாக பதினான்கு வயதுக்கும் இருபத்தியோரு வயதுக்கும் இடைப்பட்ட இளம் பெண்களுக்கு விளையாட்டு முகாமிடல் முதலான பயிற்சிகளும் தாய்மை பேற்றுக்கு அல்லது இராணுவ சேவைக்கு தயாராவதற்கான போதனைகளும் வழங்கப்பட்டிருந்தன இதை தவிரவும் நாசிகள் எப்படி அதிகாரத்தை கைப்பற்றினார்கள் என்ற தகவலும் சுருக்கமாக தரப்பட்டுள்ளது நாசி கட்சி அல்லது தேசிய சோசியலிச ஜெர்மன் தொழிலாளர் கட்சி ஒரு சிறிய குழுவாகவே அரசியல் அரங்கு அறிமுகமானது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்ட இந்த கட்சியில் உறுப்பினராக இருந்த அடோல்ஃப் ஹிட்லர் தனது அபாரமான பேச்சு திறன் மூலம் வெகு சீக்கிரத்தில் தலைமை பதவிக்கு வந்த வரலாறு இங்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது நவெல் சம்பலா முதலாம் உலகப் போரின் அழிவுகளை கண்ணுற்று இப்படி இன்னொரு போர் ஏற்படக்கூடாதென்ற நிலைப்பாட்டை கொண்டிருந்த பிரித்தானிய பிரதமர் இதன் பொருட்டு அவர் ஹிட்லரோடு சமாதான முயற்சிகளை மேற்கொண்டிருந்தார் மூனிஷ் ஒப்பந்தம் ஏற்படுத்தப்பட்டிருந்த பின்னணியில் இன்னொரு போரை தான் தவிர்த்து விட்டிருந்ததாகவே அவர் நம்பியிருந்தார் ஹிட்லரது திட்டமோ வேறாக இருந்தது இறுதியில் போர் தவிர்க்க முடியாத ஒன்றானது சம்பலான் ஜெர்மனி மீது போர் பிரகடனம் மேற்கொள்ள வேண்டியிருந்தது 
போர்க்கால பொறுப்புகளை சரிவர நிறைவேற்றும் வல்லமையில்லாத வலிமையற்ற தலைவராக சம்பலான் விமர்சகர்களால் பார்க்கப்பட்டார் ஜெர்மனி வசம் நோர்வே வீழ்ந்தமைக்கான காரணம் இவரே என்ற விமர்சனங்கள் முன்வைக்கப்பட்டது தொழிற்கட்சியையும் பழமை பெண் கட்சியையும் இணைத்து தேசிய அரசாங்கம் அமைக்கும் அவரது முயற்சிகள் தோற்று போக அவர் பதவி விலக வேண்டி வந்தது புதிய போர்க்காலங்களில் போலீசார் கடமையாற்றிய விதத்தை சொல்லும் ஒரு காட்சி இது எரிபொருள் உபயோகம் ஏறத்தாழ முழுமையும் இராணுவ பயன்பாட்டுக்கு ஒதுக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் யுத்த காலங்களில் போலீசார் மோட்டார் வாகனங்களை பயன்படுத்த முடியாத சூழல் இருந்தது எனவே சைக்கிள்களிலும் நடந்துமே கண்காணிப்பு வளங்களை அவர்கள் மேற்கொண்டு வர வேண்டியிருந்தது அக்காலங்களில் அப்படி கண்காணிப்பு வலம் வந்து கொண்டிருந்த போது எதிர்ப்பட்ட நண்பர் ஒருவரோடு போலீஸ் சார்ஜென்ட் ஒருவர் சாவகாசமாக அளவலாவும் காட்சியை சித்தரித்து இந்த சிலைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டிலிருந்து பிரித்தானிய காவல்துறையின் சின்னமாக விளங்கி வந்த நீலச்சீருடையில் இந்த அதிகாரி நிற்கிறார் காவல்துறையில் பணியாற்றியவர்களும் தேவை ஏற்படும் போது இராணுவ கடமைகளில் ஈடுபடுத்தப்பட வேண்டிய சூழல் நிலவிய காரணத்தால் போலீசாருக்கும் அக்காலத்தில் இரும்பு தலைக்கவசம் வழங்கப்பட்டிருந்தது யுத்தம் விதித்துச் செல்லும் வடுக்கள் சொல்லொடாதவை உயிர் மற்றும் உடமை இழப்பு இடப்பெயர்வு அலைந்துழல் வாழ்வு ஒன்றாக கூடி வாழ்ந்தவர்கள் எங்கெங்கோ பிரிந்து சென்று வாழ வேண்டிய அவலம் இப்படி யுத்தத்தால் நேரும் இன்னல்களும் கெடுதிகளும் எண்ணற்று விரியக்கூடியவை யுத்த காலத்தின் போதான குடும்பம் ஒன்றை இந்த படைப்பு சித்தரிக்கிறது சிறுவர்களின் குதூகலமான வாழ்க்கை அவர்களுக்கான கல்வி பெற்றோரிடத்தில் இருந்து கிடைக்கும் அன்பு மற்றும் கரிசனை இவையெல்லாம் எப்படி ஒரு யுத்தத்தில் பாதிப்புக்கு உள்ளாகலாம் என்ற மனச்சித்திரத்தை இந்த காட்சி எழுப்புகிறது பிரித்தானியாவில் யுத்த சூழல் உருவான போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் சுமார் மூன்று லட்சத்து எழுபத்தையாயிரம் பேர் அவர்களின் வாழிடத்திலிருந்து வெளியேற்றப்பட்டு வேறு பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டிருந்தார்கள் யுத்தகால நெருக்கடியை சமாளிப்பதற்காக சிறப்பு மருத்துவமனைகள் நிறுவப்பட்டு பல்வேறு வசதிகள் செய்யப்பட்டிருந்தன உலகின் எல்லா யுத்தங்களிலும் ஆகலும் பாதிக்கப்படுபவர்களாக குழந்தைகளும் பெண்களுமே இருக்கிறார்கள் பிரித்தானியாவிலும் பெண்களும் குழந்தைகளுமே முதன் முதலாக வெளியேற்றப்பட்டு பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டிருந்தார்கள் அக்காலத்தைய வான்வழி யுத்த தந்திரங்களை பொறுத்த மட்டில் வெற்றிக்கான துருப்புச் சீட்டாக அமைந்தவை ராடார்களே என்பதை பிரித்தானிய ராயல் ஏர்போர்ஸ் உணர்ந்திருந்தது ஹிட்லரின் வான்படைக்கு தலைமை தாங்கிய ஹெர்மான் கோரிங் உணரத்தவறிய உபாயம் இதுவென்றும் கூறப்படுகிறது 
ராடார் கட்டுப்பாட்டகம் அக்காலத்தில் எப்படி இருந்தது என்பதற்கான மாதிரி உரு இது முதலில் ஜெர்மனிய விமானங்கள் பிரித்தானியாவின் ராடார் நிலைகளை இலக்கு வைத்து குண்டுவீச்சு தாக்குதல்களை நடத்தியிருந்தன எனினும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து நாற்பது ஆகஸ்ட் மாதம் அளவில் கோவிங் தனது தந்திரோபாய நகர்வுகளை மாற்றிக்கொண்டார் ராடார்களை இலக்கு வைப்பதை விடுத்து பிரித்தானியாவின் பெருநகரங்கள் மீது குண்டு தாக்குதல் நடத்த தொடங்கினார் இந்த நகர்வு பிரித்தானிய வான்படைக்கு சாதகமாக அமைந்தது வான்வெளியில் எதிரி விமானங்களை எதிர்கொண்டு தற்காப்பு யுத்தத்தில் ஈடுபட நேரும் போது சரியான நேரத்தில் சரியான இடத்தில் விமானங்கள் நிலை கொள்வதற்கு ராடார்கள் பேருதவியாக இருந்தன இருந்தாலும் இந்த தொழில்நுட்பத்தில் பல குறைபாடுகளும் இருக்கவே செய்தது நாட்டு எல்லையை எதிரி விமானங்கள் கடந்து சென்ற பிறகு அவற்றை தடங்காண இயலாமை துல்லியத்தன்மையில் இருந்த பிரச்சனைகள் முதலானவை இவற்றில் அடங்கும் பேட்டில் ஆஃப் பிரிட்டன் யுத்தத்தில் ஈடுபடுத்தப்பட்ட விமானங்கள் காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டுள்ள பகுதிக்கு தற்போது வந்திருக்கிறோம் விமானங்கள் தாக்குதல்களுக்காக அனுப்பப்படும் நாளொன்றில் ஏராளமான தரவுகள் ஒன்று சேர்த்து தொகுக்கப்பட்டு தந்திரோபாயங்கள் வகுக்கப்பட்டன அன்றைய நாளின் வானிலை முன்னைய தாக்குதல்களில் எதிரி கையாண்ட அணுகுமுறை எந்த எந்த படையணிகள் எந்த எந்த பணிகளை கையாள வேண்டும் இழப்புகள் பயன்படுத்தப்படும் இராணுவ உபகரணங்கள் முதலானவற்றின் புள்ளி விவரங்கள் இத்தகைய தகவல்கள் அனைத்தையும் உள்ளடக்கி நாளாந்த அடிப்படையில் கேம்பெயின் டயரி அதாவது போர் குறிப்பேடு தயாரிக்கப்பட்டது இவற்றுக்கு பொறுப்பான படை அதிகாரிகள் பற்றிய குறிப்புகளும் இங்கு தரப்பட்டுள்ளன இந்த காட்சியகத்தில் வைக்கப்பட்டிருக்கும் பிரம்மாண்டமான இந்த சிலை டிஃபெண்டர் ஆஃப் லண்டன் அதாவது லண்டனை காத்தவர் என்ற சிறப்பு பெயரால் அறியப்படும் சர் கீத் பாக்கினுடையது ஜெர்மன் படைகளிடமிருந்து லண்டனை பாதுகாப்பதற்காக நியமிக்கப்பட்ட பதினோராம் படையணிக்கு இவர் கட்டளை தளபதியாக இருந்தார் யுத்தம் நிகழ்ந்து கொண்டிருந்த போது ஒவ்வொரு மணி நேரமும் எடுக்கப்படும் தீர்மானங்களுக்கு பொறுப்பானவராக கீத் பாக் இருந்தார் இவர் நியூசிலாந்தை சேர்ந்தவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது பேட்டில் ஆஃப் பிரிட்டனில் பிரித்தானிய தேசத்தவர்களை தவிர வேறு பல பொதுநலமாய நாடுகளை சேர்ந்தவர்களும் ஏனையவர்களும் முக்கியமான பங்காற்றினார்கள் என்பதற்கு இவர் உதாரணமாக விளங்குகிறார் Sí, come on.